السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله بسم الله بسم الله والحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صدق الله العلي العظيم وصدق وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين ألا يا رسول الله كنت رجانا وكنت بنا برا ولم تك جافيا وكنت رحيما هاديا ومعلما ليبكي عليك اليوم من كان بكيا صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير മുത്തുനബിയുടെ കുടുംബപരമ്പരയിലെ പേരക്കുട്ടികളിൽ ഒരു മഹാനായ സയ്യിദ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഈ ധന്യമായ സദസ്സിൽ നമുക്കൊരുമിച്ചു കൂടാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതു തന്നെ വലിയ സന്തോഷം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇജത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒരുമിച്ചു കൂടൽ പൂർണ്ണമായി കബൾ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ റൗല ഷെരീഫിന്റെ അകത്തളത്തിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹീതരായ പ്രവാചകരുടെ 
കാരുണ്യത്തിന്റെ നോട്ടമുള്ള അവിടുത്തെ സ്വീകാര്യതയുള്ള നല്ല ഒരു മജ്ലിസാക്കി അള്ളാഹു ഈ മജ്ലിസിനെ മാറ്റി തരുമാറാവട്ടെ ആ മീനന്ന് ആമുഖമായി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ സദസ്സിന്റെ ബറക്കത്ത് സാധുവായ എനിക്ക് കൂടെ കിട്ടണമെന്ന് കൊതിച്ച് ആഗ്രഹിച്ച് പരിശുദ്ധരായ പ്രവാചകരുടെ ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിത്വത്തെ പറയാനും അത് അനുഭവിക്കാനും മാത്രം കുറഞ്ഞ സമയം സയ്യിദ് അവറുകൾ വരുന്നത് വരെ ഈ സദസ് മുന്നോട്ടു പോകുക ആമുഖമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഈ ധന്യമായ സദസ്സിൽ കുറെ വിവരങ്ങൾ തരിക എന്ന ലക്ഷ്യം ഈ വിനീതനില്ല അങ്ങനെ തരാൻ മാത്രമുള്ള യോഗ്യതയും വിജ്ഞാന വിശാലതയും ഉള്ളവനല്ല നിങ്ങളെ മുന്നിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹുനാഫിയ ഇൽമ് നമുക്ക് ഏറ്റി ഏറ്റി നൽകുമാറാവട്ടെ പിന്നെ എന്താണ് ഈ സദസ്സുകൊണ്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് വിവരങ്ങളൊന്നും തരാനില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഞങ്ങൾ കേൾവിക്കാരായി ഇരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായ ഒരു ചോദ്യം ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ചിലവഴിക്കപ്പെടുന്ന സമയമാണിത് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല മുത്തുനബിയോട് അനുരാഗത്തിന്റെ മനസ്സ് വെച്ച് അവിടത്തേക്ക് സ്വലാത്തിന്റെയും സലാമിന്റെയും വചനങ്ങൾ ഒരുവിടുക അതിലൂടെ ഹബീബിന്റെ പൊരുത്തം സമ്പാദിക്കുക ഈ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രധാനമായും സംഗമിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ലക്ഷ്യ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ ശബ്ദം സ്വിക്കുന്ന സർവജനങ്ങളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് നമ്മളിരിക്കുന്ന സദസ് ചെറുതല്ല എന്ന നല്ല ബോധം മനസ്സിലുണ്ടാകണം ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും മാസാന്തം നടക്കുന്ന സലാത്ത് ഭരതക്കാടിലെ നൂറുൽ ഹുദ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് സംഗമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന നിലക്ക് മാത്രം ഈ സദസ്സിനെ കണ്ടാൽ പോരാ പ്രത്യേകിച്ച് റബിയുൽ അവല മാസത്തിൽ മുത്തുനബിയെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട സദസ്സാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഈ സദസ് മദീനയ്ക്ക് മുന്നിലാണ് എന്ന ബോധം വേണം കുബത്തുൽ ഹദറായിന്റെ താഴെ തുറങ്ങുന്ന ലോകത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവ് സയ്യിദ് ഉൽവറ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വാലിഹി വാസ്ഹാബിഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സദസ്സാണിത് അങ്ങകലെ ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾക്കപ്പുറത്തു നിന്നുകൊണ്ട് മുത്തുനബി ഈ സദസ്സ് വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അറിയുന്നുണ്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന ബോധത്തോടെ ഈ സദസ്സിനോടുള്ള എല്ലാ അതബും മാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവാചകരോടുള്ള അടങ്ങാത്ത സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രകടനങ്ങളായി തീർച്ചയായും ഈ സദസ്സ് മാറണം പാപത്തിന്റെ ഭാരങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കഴുകി വൃത്തിയാക്കാൻ കൊതിക്കാത്ത ആരുമില്ല എങ്ങനെയാണത് നിർവഹിക്കപ്പെടുക എന്ന ആലോചനയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിലുള്ളത് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സദസ് ആ ആലോചനയുടെ മറുപടിയാ 
നമ്മുടെ ഹൃദയ വിശുദ്ധിയെ കരസ്ഥമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മലീമസമായ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു അവന്റെ അനുഗ്രഹമായി നമുക്ക് കനിഞ്ഞു നൽകിയിട്ടുള്ള നല്ല അവസരമാണ് ഈ അവസരം എന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഗൗരവത്തിൽ കാണണം സാധുവായ റാഷി തന്ന വ്യക്തി ഈ സദസ്സിൽ നിങ്ങളെ മുന്നിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങളുടെ കറകൾ ഈ സദസ്സിന്റെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് മുത്തുനബിയുടെ ഹക്കുകൊണ്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കപ്പെടുമോ അങ്ങനെ ആകണം എന്ന് കൊതിച്ചുകൊണ്ട എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഉമ്മമാരെ ചെയ്തു പോയ അരുതായ്മകൾ അനുഗ്രഹീതരായ പ്രവാചകരെ കൊണ്ട് ഒന്ന് പരിഹരിക്കപ്പെടണം എന്ന പ്രതീക്ഷയിലും ആ ലക്ഷ്യത്തിലും നമ്മൾ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുക തീർച്ചയായും മദീനയിൽ നിന്നും മുത്തുനബി ഈ സദസ്സിനെ കാണുന്നുണ്ട് ഇമാം തുർമുദി ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണാം ഹയാത്തി ഹൈറുല്ലക്കും വമാത്തി ഹൈറുല്ലക്കും എന്റെ ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് ഗുണമാണ് എന്റെ വിയോഗവും നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം തന്നെയാണ് രണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവാചകർ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് തൂറതു ആലയ്യ ആമാലക്കും എന്നിലേക്ക് വെളിവാക്കപ്പെടും എന്നിലേക്ക് വെളിവാക്കപ്പെടും എന്താണ് വെളിവാക്കപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളുടെ അമലുകൾ എന്നിലേക്ക് വെളിവാക്കപ്പെടും എന്ന് പ്രവാചകർ പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും തുടരുന്നത് നന്മയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് അനുയായികളായ എന്റെ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ വെളിവാക്കപ്പെടുന്നത് ഹൈറായ കാര്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കും സഹോദരങ്ങളെ ഈ സദസ്സു കണ്ടിട്ട് അങ്ങകലെ റൗലായുടെ അകത്തളത്തിൽ നിന്ന് മുത്തുനബി സെട്ടാവിലേക്ക് അൽഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്ന ഈ മണിക്കൂറുകൾ മുഴുവനും മൂല്യമുള്ളത് അള്ളാഹു അങ്ങനെയാക്കി തെരുമാറാവട്ടെ ഞാൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് സ്തുതിക്കുകയാ പ്രവാചകർ വീണ്ടും പറയുകയാ ഇനി നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തിന്മയാണ് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നതെങ്കിലോ അങ്ങനെ തിന്മ ചെയ്തു പോയവന് വേണ്ടി അയാൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് പാപമോചനം തേടും തിന്മ ഒന്ന് ചെയ്തു പോയി എന്നതുകൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് കാരുണ്യവാനായ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാചകർ കൈയൊഴിക്കുന്നില്ല തന്റെ അനുയായികളോട് സ്നേഹപൂർവ്വം കാരുണ്യത്തിന്റെ മനസ്സു വെച്ച് ഇടപെടുകയാണ് ലോകത്തിന്റെ നായകർ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് ആ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാചകര് പറയുന്നത് ക്രൂരതയുടെ പ്രതികരണമല്ല വിദ്വേഷത്തിന്റെ പ്രയോഗമല്ല വിമുഖതയുടെ ഇടപെടലുമല്ല പ്രതീക്ഷയുടെ പ്രതികരണമാണ് വിശ്വാസികൾക്ക് അനുയായികൾക്ക് അനുരാഗികൾക്ക് സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിൽ പ്രതീക്ഷയുടെ തിരുനാളമാണ് സയ്യിദുനാഹിഹുസല്ലമതങ്ങൾ പകർന്നു തരുന്നത് തെറ്റു ചെയ്തുവനോ ചോ ചെയ്തു പോയവനോട് അവനോട് സ്നേഹപൂർവ്വം ഇടപെട്ട് പടച്ചറബിനോട് പൊറുക്കലിനെ തേടുമെന്നാണ് അവിടുന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ ഈ സദസ്സ് ആ പാപമോചനത്തിന്റെ വഴിയായി നമുക്ക് മാറി കിട്ടണം അത് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ മദീനയോട് സ്നേഹം ഉണ്ടാകണം നമ്മളൊക്കെ മദീനയോട് സ്നേഹമുള്ള ആളുകളാണ് ഈ സദസ്സിൽ മദീനയെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോ മുത്തുനബിയെ കുറിച്ച് അനുഭവിക്കുമ്പോ അവിടുത്തെ വിശാലമായ വ്യക്തി പ്രഭാവത്തിൽ നിന്ന് വല്ലതും ചിലത് പറയുമ്പോൾ 
വചനങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ ഉരുവിടാനുള്ള ആവേശവും ശ്രദ്ധയും ഈ സദസ്സിനുണ്ട് സദസ്സ് കടിയുന്നതുവരെ അത് ഉണ്ടാകണം അത് നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അത് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുകയാമെല്ലാം വേണ്ടി ജീവിച്ചു കെടിഞ്ഞു പോയ നായകർ അവിടുത്തെ വിശാലമായ വ്യക്തി പ്രഭാവത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയും എത്തില്ല നമ്മൾ ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഒന്നു മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ ഹബീബിലേക്ക് ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഈ നൂറുൽഹുദ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുറ്റത്തു നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കണം ശരീരം ഇവിടെയാണെങ്കിലും ആത്മാവിനെ അങ്ങകല മദീനയുടെ തിരുമുറ്റത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെക്കണം ശരീരത്തിന് ഇവിടെ നിന്ന് സഞ്ചരിച്ച് അവിടെ എത്താൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ആത്മാവിന് അകലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് മദീനയെ കാണാനും അനുഭവിക്കാനും ആത്മാവിന് കഴിയും തീർച്ചയായും ആ കഴിവിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഈ ധന്യമായ സദസ്സിൽ നിന്ന് മുത്തുനബിയുടെ സബിതത്തിലേക്ക് പാപഭാരമുള്ള ആത്മാവിനെ പറഞ്ഞേക്കാനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹബീബ് നമ്മെ അനുഭവിക്കുകയും നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവാചകരെ സംബോധനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പടച്ചറബ് വിളിക്കുക സ്നേഹത്തോടെയുള്ള വെളിയ ഓ പ്രവാചകരെ എന്ന ഓ മുഹമ്മദെ എന്ന് അള്ളാഹു വിളിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ അവസാനത്തെ അധ്യായം വരെ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കുക അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി തുടങ്ങി പൂർവകാല പ്രവാചകന്മാരെ പേരെടുത്ത് സംബോധനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഖുർആാനിന്റെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ പരിശോധിച്ചാൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്ന് പടച്ചറപ്പ് വിളിച്ചത് 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 ഞാൻ വിളിക്കുന്നതല്ല നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നതല്ല ഇവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ വിളിക്കുന്നതല്ല അധികാരികൾ വിളിക്കുന്നതല്ല ലോകത്ത് മുഴുവനും അടക്കി ഭരിച്ച് സംവിധാനിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന പടച്ചറപ്പിന്റെ പ്രൗഢമായ തലങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അധികാരമുള്ള റബ്ബിന് എന്തും വിളിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ആ അധികാരത്തിന്റെ തലത്തിൽ നിന്ന് ലോക നാഥൻ എങ്ങനെയാണ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാചകരോട് സംബോധനം ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നത് മുഹമ്മദ് എന്ന സംബോധനമില്ല കുർബാനിൽ എവിടെയും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുണ്ട് 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 ഇങ്ങനെയെല്ലാം പ്രവാചകരുടെ വിശേഷണങ്ങളെ എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് പടച്ചറബ് സംബോധനം ചെയ്യുകയാ ആ സംബോധനത്തിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഓനബിയായവരെ പ്രവാചകരുടെ പേര് വിളിക്കാതെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുക സ്നേഹം വർദ്ധിക്കുമ്പോഴാണ് പേര് വിളിക്കാൻ മടിക്കുന്നത് ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ പേര് വിളിക്കാൻ മടിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്നേഹ ആദരവുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സ്നേഹം മാത്രമല്ല അതിന്റെ കൂടെ ആദരവും കൂടെ കൂടി ചേരുമ്പോൾ പേര് വിളിക്കാൻ മടിക്കും മടിക്കും അപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ പേര് വിളിക്കുന്നത് അതവല്ല ശരിയല്ല ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ വിളിച്ചു പോകാറുണ്ട് അവിടെ സംബോധനത്തിന്റെ പ്രയോഗം അതവുള്ളതാകണം എന്നാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ആ നിലക്ക് സംബോധനം ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ആ വാപ്പയുടെ പേരല്ല വിളിക്കുന്നത് ഉമ്മയുടെ പേരല്ല വിളിക്കുന്നത് സ്നേഹമുണ്ട് അങ്ങേ അറ്റത്ത സ്നേഹം സ്നേഹം ആദരവുമുണ്ട് അതിൽ അതിൽ സ്നേഹം എത്ര അങ്ങോട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നുവോ എത്ര വികസിക്കുന്നുവോ ആ സമയത്ത് പേര് വിളിക്കാൻ മടിക്കുമെന്നാണ് ഇതിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് ഇതുപോലെ പടച്ചറബ് അങ്ങേയറ്റം ഇഷ്ടം വെക്കുന്ന 
തന്റെ ഹബീബിനെ പേര് വിളിക്കാതെ വിശേഷണങ്ങളെ കൊണ്ട് സംബോധനം ചെയ്യുക അള്ളാഹു സംബോധനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് സാക്ഷിയായിട്ട് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ഈ മണ്ണിലല്ല ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരുടെ മുന്നിലാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഹരീസിന്റെ ചില വചനങ്ങൾ നിങ്ങളെ മുന്നിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലേക്ക് വന്നാൽ അള്ളാഹു ഹബീബിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഇടത്ത് പറയുന്നത് ഷാഹിദൻ എന്നാണ് ഭൗതിക ലോകത്ത് പാരത്രീക ലോകത്ത് ലോകത്ത് എല്ലാ സത്യത്തിന്റെ വഴികൾ കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ കടന്നു വന്ന പ്രവാചകർ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞങ്ങ് അവസാനിച്ചു പോവല്ല പിന്നെയോ നമ്മളോടൊപ്പമാ നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മെ അനുഭവിക്കുകയാ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയാകുക ആ നിലക്ക് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും തന്റെ അനുയായികളോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന നായകരുള്ള സഞ്ചാരം അത് സ്നേഹത്തിന്റേതാ അത് സൗഹൃദത്തിന്റേതാ അത് നന്മയുടേതാ അത് വിശാല മനസ്സിന്റേതാ ആ അനുയായികളോടുള്ള പ്രവാചകരുടെ പ്രതികരണം എന്താണ് ജമി മൗലായ ഇത് ഞാൻ മാത്രം സംസാരിക്കാനുള്ള സദസ്സല്ല ഞാൻ മാത്രം അതരങ്ങൾ ചലിപ്പിക്കാനുള്ള സദസ്സുമല്ല നിങ്ങളെ മനസ്സ് മദീനയിലേക്ക് തരുന്നതോടൊപ്പം നിങ്ങളെ അതരങ്ങളൊന്ന് ചലിക്കണം നാക്കുകളൊന്ന് ചലിക്കണം ഹൃദയത്തിന്റെ മെടിപ്പ് വർദ്ധിക്കണം ശരീരത്തിന്റെ ഉന്മേഷമൊന്ന് കൂടണം എന്തിനാണെന്നറിയുമോ എന്റെ വാക്കുകൾ ല്ല ഈ സദസ്സിൽ ഞാനൊന്നുമല്ല മുത്തുനബിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന മജിലിസിൽ എനിക്കാരുമാകാനുള്ള വകുപ്പില്ല വകയില്ല ലോകാനുഗ്രഹിയായ നേതാവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ആത്മീയ സാന്നിധ്യമുള്ള ഇടത്ത് എനിക്കെന്തു വിലയാ നമുക്കെന്തു വിലയാ ഇല്ല ഇല്ല ധുനീകതയുടെ ആസുരതകളോട് സമരസപ്പെട്ട് മുന്നോട്ടു പോകുന്ന പുതിയ കാലത്തിന്റെ യൗവനങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങന്മാരെ ഹബീബിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഈ മജിലിസിൽ അവിടത്തെ ഉന്നതമായ വ്യക്തി പ്രഭാവത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒന്നുമല്ല എന്ന ചിന്തയോട് എന്തെങ്കിലും ഒന്നാകണമെന്ന് വചനമാവേശത്തോട് പറയണമല്ലോ എന്തൊരു സ്നേഹമാ എന്തൊരു താല്പര്യമാ എന്തൊരിഷ്ടമാ എന്തൊരനുകമ്പയാ എത്ര വാത്സല്യമാ മോനെ മുത്തുനബി നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ മോളെ എന്നോടെങ്ങനെയാണ് ഹബീബിന്റെ ഇടപെടലെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ എങ്കിലൊന്ന് വരുമോ മനസ്സൊന്ന് തരുമോ ഒത്തുരബിയിലേക്കൊന്ന് ചേരുമോ ഊസൂരി മാധ്യമാമതങ്ങളുടെ വാക്കുകളൊന്ന് കേൾക്കുമോ അങ്ങനെ കേൾക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടോ 
നിങ്ങള് കണ്ടില്ലേ ഹബീബിന്റെ ഇടപെടൽ അനുയായികളായ തന്റെ സമുദായത്തോട് സ്നേഹത്തോട് സംരക്ഷണ വലയം ഒരുക്കി മുത്തുനവി എല്ലാ സമയത്തുമുണ്ട് ഏതുപോലെ എന്നറിയുമോ അതേ സിംഹത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലയോ കുഞ്ഞു പിറന്നാൽ ആ കുഞ്ഞിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ജടവിരിച്ച് കാത്തു നിൽക്കുന്ന കാതല് നിൽക്കുന്ന സിംഹത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ആ ജടവിരിച്ച് നിൽക്കുന്ന ജാഗരൂകമായി നിൽക്കുന്ന സിംഹത്തെക്കാളും അപ്പുറത്തേക്ക് അനുയായികളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് വേണ്ടി സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ജാഗ്രതയോട് നിന്ന നേതാവല്ലയോ നിൽക്കുന്ന നായകരല്ലയോ ാണ് സർവതിനും സാക്ഷിയാണ് അവിടുന്നൊരു സാധാരണ വ്യക്തിത്വമല്ല ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ വിവരമില്ലാതെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്കവരോട് സഹതാപമുണ്ട് അവർക്കും അള്ളാഹു നന്മയുടെ വഴിയും ആദർശവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ നല്ല സദസ്സിലാത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഹബീമിലേക്ക് മനസ്സു ചേരാൻ മനസ്സില്ലാത്തവർ അവിടുത്തെ അകലങ്ങളിൽ നിന്ന് വിളിച്ചാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസ തലത്തിന് വിരുദ്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞു പോയവർ മുത്തുനബിയെ നമുക്ക് നേരിട്ട് ആത്മാവ് കൊണ്ട് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിഷിദ്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞു പോയവർ എത്ര വിവരം കുറഞ്ഞവരാണ് എത്ര ദൗഭാഗ്യവാന്മാരാണ് എന്തൊരു നഷ്ടമാണ് അവർക്ക് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അലഹമില്ല അത്തരം നെറികേടിന്റെ പുതിയ വാദത്തിന്റെ തെറ്റായ ആശയങ്ങളോട് പുത്തൻ വാദഗതിയുടെ കൂടെ നിൽക്കാതെ ഉന്നതമായ ഒരു ആദർശത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ സുന്നയുടെ ആദർശം അകത്ത് സ്നേഹത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാ അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന എലിമീങ്ങൾക്കൊപ്പം സാധാത്തീങ്ങൾക്കൊപ്പം സന്തോഷത്തോടെ പങ്കുചേരാ നമുക്ക് അവസരം കിട്ടിയല്ലോ അതത്ര ഭാഗ്യമാണ് സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ ഹബീമിലേക്ക് നമ്മുടെ ഹബീമിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പുറപ്പെട്ടാലോ കൂടുതൽ നേരം പറയാനില്ലല്ലോ നമുക്കൊന്ന് അഹബീബ് പിറന്നു വീണ മദീനയോടെ സംവദിക്കണമല്ലോ അവിടെ നന്ദി ഉറങ്ങുന്ന മതി അതെ അവിടെ നന്ദി ഉറങ്ങുന്ന മദീനയോട് ഒന്ന് സല്ലപിക്കണമല്ലോ പിറന്ന് വീണ മക്കയോട് സന്തോഷത്തോടെ ഇടപെടണമല്ലോ ആ ഇടപെടലിന്റെ ഭാഗമായി മുത്തും നബിയുടെ വ്യക്തി പ്രഭാവത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോയാലോ എല്ലാവരും ഒന്ന് മദീന മക്കയിലേക്ക് വരണം ഇന്നുള്ള മക്കയല്ല അന്നകലെ കടിഞ്ഞു പോയ മക്കയാണ് ഉമ്മൽ കുറായുടെ മടിത്തട്ടാണ് മുത്തുനബിയുടെ ജന്മ വിശേഷങ്ങൾ അനുഭവിച്ച മക്കയാണ് ആ മക്കയുടെ വിശുദ്ധിയിലേക്കൊന്ന മനസ്സ് തരുമോ ആത്മാവിനെ തരുമോ ഹബീബ് എല്ലാത്തിനും സാക്ഷിയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടാൻ ഒരു ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് പോകാ നമുക്ക് ഹബീബിലേക്ക് ചെല്ലാനും ചേരാനുമുള്ള മനസ്സു ലഭിക്കാനാണ് വരാം ഒന്നാമത് മക്കയിലേക്ക് കണ്ടോ കബായുടെ ചാരത്തുണ്ട് ആരാണുള്ളത് രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് 
ആ രണ്ട് വ്യക്തികൾ ആരൊക്കെയാണ് അത് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച ആളുകളല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ അനുയായികളല്ല എപ്പോഴാണ് സന്ദർഭം എന്നറിയുമോ ബദറിന്റെ രണാങ്കണം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷമാണ് സന്ദർഭമുള്ളത് ബദറിന്റെ രണാങ്കണം കഴിഞ്ഞു മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വിജയമുണ്ടായി ആ വിജയത്തിൽ സന്തോഷിച്ച് മദീനയിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ താമസിക്കുമ്പോ മക്കയിൽ കഴബായുടെ ചാരത്ത് ചാരത്ത് രണ്ടാളുകളുണ്ട് ആളുകളുണ്ട് ആളുകളുണ്ട് ആരാണ് ആ രണ്ടാളുകൾ ഒന്ന് സഫുവാനബിന് ഒമയ്യത്ത് സഫുവാനബിന് ഒമയ്യത്ത് ഹിജർ ഇസ്മായിലിന്റെ പരിസരത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒമയ്യത്തിന്റെ പരിസരത്തേക്ക് വരുന്നു വരുന്നു ആരാണ് വരുന്നത് അദ്ദേഹം വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സംസാരം തുടങ്ങുന്നു കുറൈശികളെ നേതാവാണ് ആ സഫുവാനബിന് ഒമയ്യത്തിനോട് സംഭാഷണം ആരംഭിക്കുകയാണ് പരിസരത്ത് ഹിജർ ഇസ്മായിലിന്റെ ചാരത്ത് സഫുവാനബിന് ഒമയ്യ തിരിച്ചു പറയുകയാൻ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓ ഉമയറബിന് പറഞ്ഞു അഭിവാദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു രണ്ടുപേരും ഹിജർ ഇസ്മായിലിന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുകയാ ചർച്ച തുടങ്ങുക സബ്ജക്ട് മറ്റൊന്നുമല്ലേ പ്രതിസന്ധികളെ വണ്ണമായ കാര്യങ്ങളെ ബന്ദിയാക്കപ്പെട്ട ആളുകളെ ഇതെല്ലാം ചർച്ചക്ക് വരിക മാനസിക പ്രയാസത്തോടെ ഈ ചർച്ചയിൽ ഇടപെട്ട സുഫുവാനും രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഉമയർ പറയുക കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചു എല്ലാം ശരിയാ ആ സംസാരത്തിന്റെ ഇടക്ക് ഒന്ന് സൈലന്റ് ആകുക ഒന്നും പറയുന്നില്ല കുറച്ച് സമയം അങ്ങനെ നിന്നു ശേഷം പറയുന്നു തന്റെ നേതാക്കൾക്ക് തന്റെ നാട്ടുകാർക്ക് ഉശിരിക്കുകൾക്ക് സംഭവിച്ച ആ പരാജയം 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 ആ പരാജയത്തിൽ മനസ്സ് നൊന്തുകൊണ്ട് പറയുകയാ എന്താണ് പറയുന്നത് ഓ സഫുവാനബിന് ഓമയ്യ എനിക്ക് കടങ്ങളില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് കുടുംബമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ താല്പര്യം എന്താണെന്നറിയോ 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 ഞാൻ മുഹമ്മദിനെ കൊല്ലുമായിരുന്നു മുഹമ്മദിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമായിരുന്നു മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥ കഴിച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് കടങ്ങളുണ്ട് ബാധ്യതകളുണ്ട് എനിക്ക് കുടുംബമുണ്ട് മക്കളുണ്ട് മക്കളുണ്ട് അതുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ ഇല്ലല്ലോ എന്നാണ് ഉമയറുബന് വഹബിന്റെ പ്രതികരണം ആ പ്രതികരണം പറഞ്ഞപ്പോ സുഫുവാനബിന് ഉമയ്യത്തിന് ചെറിയൊരു ആവേശം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതാണോ പ്രശ്നം എങ്കിൽ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ലക്ഷ്യത്തോടെ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ ഒരുക്കമാണെങ്കിൽ കടമാണോ പ്രശ്നം അയാം റെഡി ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തോളാം നീ അതിൽ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടതില്ല ഞാൻ അത് വീട്ടിക്കോളാം ഇനി നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ വിഷയാണോ എങ്കിൽ എന്റെ കൂട്ടുകാരാ 
നിന്റെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങളോടൊപ്പം നിന്റെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങളെ ഞാൻ ചേർത്തോളാ എന്റെ ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് പോലെ വസ്ത്രം കൊടുക്കുന്നത് പോലെ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത് പോലെ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഞാൻ അവർക്കും സൗകര്യം ചെയ്തു കൊള്ളാം നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി എന്താണ് ആ കാര്യം എന്നറിയുമോ നീ പറഞ്ഞ ആ കാര്യം ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കുമോ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാൻ സന്നദ്ധമാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നതാ നമുക്ക് ഹബീബിലേക്കു സഞ്ചരിക്കണം ആത്മാവുണ്ട് അതിന് ഹബീബിലേക്കുള്ള ചില അത്ഭുതങ്ങൾ ചില സംഭാഷണങ്ങൾ അവിടത്തേക്ക് ചേരുന്ന ചില വ്യക്തികൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് പറയണമല്ലോ അതിനാണ് ഞാൻ മക്കായിലേക്ക് പോയത് കബായുടെ ചാരത്തി ജുറീസുമായിലിന്റെ പരിസരത്ത് വെച്ച് ഈ രണ്ട് കൂട്ടുകാരുടെ സംഭാഷണം ഇതാണ് ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള പുറപ്പാടാണ് ഏറ്റെടുക്കാൻ ഒരുക്കമാണോ എന്ന ചോദ്യമാണ് സഫുവാനിന്റേത് പറഞ്ഞു നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കാര്യം നിർവഹിക്കാം ഒരു ഡിമാൻഡ് നമ്മുടെ രണ്ടു ചെവികൾ ചെവികൾ അങ്ങനെ കൂട്ടിയാൽ നാലു ചെവികൾ ചെവികൾ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് പുറത്ത് അഞ്ചാമതൊരു ചെവി ഈ വാർത്ത അറിയാൻ പാടില്ല വേറെ ഒരു വ്യക്തിയും ഈ വാർത്ത അറിയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനം ഒരു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുമോ അതിന് നിങ്ങൾ ഒരുക്കമാണോ ആണോ വിവരം ചോരാൻ പാടില്ല വിവരം അതേ പുറത്തേക്ക് വരാൻ പാടില്ല പാടില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ഏറ്റെടുക്കുമോ ഓക്കെ അതിന് പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ആരോടും പറയില്ല അപ്പോഴാണ് കഴവായുടെ ചാരത്തേക്ക് രണ്ടുപേരും ചെന്നിട്ട് അവിടെ രണ്ടുപേരും സത്യം ചെയ്ത് എന്ന തീരുമാനത്തിൽ മുഹമ്മദിന്റെ കഥ കഴിക്കാമെന്ന ഡിമാൻഡിൽ കടവും കുടുംബത്തെയും ഏറ്റെടുക്കാമെന്ന് സഫുവാനബിനു അമ്മയ്യത്തും രണ്ടുപേരും തീരുമാനമാക്കിയിട്ട് രണ്ടുപേരും അവരവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു നടക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരുക്കമാണ് ഉമേറബനു വഹബ് തന്റെ കുതിരെ സംവിധാനിക്കുകയാണ് തന്റെ വാള് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാള് മൂർച്ച കൂട്ടി വാളിന്റെ ഉറയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു പുതിയൊരു വാളോ അതെ ഒരു വാളെടുത്തിട്ട് നല്ല പുതിയൊരു വാളെടുത്തിട്ട് നല്ല വിഷം അതിൽ ഊട്ടുകയാ എന്നിട്ടോ ആ വിഷത്തിൽ ഊട്ടിയ വാളിനെ ആരും ഒറ്റ അടിക്ക് കാണാതെ തന്റെ പിൻഭാഗത്ത് ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുകയാ അങ്ങനെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ കുതിരപ്പുറത്ത് യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നു എവിടേക്ക എവിടേക്ക വിരൽ മദീന മദീനയിലേക്കാണ് വരൂ നമുക്കുമേറുവന് വഹബിപ്പോൾ എതിരാളിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇപ്പോഴുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് വെറുപ്പുണ്ട് പക്ഷേ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് കാത്തുനിന്ന് കാണാമല്ലോ ഉമൈർബിന് വഹബിന്റെ കൂടെ നമുക്കും ഒന്ന് സഞ്ചരിച്ചാലോ മദീന മുത്തു നബിയുടെ മദീനയിലേക്ക് നമ്മളെ സഞ്ചാര മനുരാഗത്തോടെയാണ് നമ്മുടെ യാത്ര യാതരവോടെയാണ് നമ്മുടെ പുറപ്പാട് മുത്തു നബിയിലേക്കുള്ള ആവേശത്തോടെയാണ് ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്രയോ ആളുകൾ 
പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഉമയർബനുവാവിന്റെ സഞ്ചാരം അങ്ങനെയല്ല വെറുപ്പിന്റെ മനസ്സ് വെച്ചാണ് അക്രമത്തിന്റെ മനസ്സ് വെച്ചാണ് ദുഷ്ടലാക്കോട് കൂടെയാണ് അതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് പോകാം മുത്തുനബി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മദീനയാണ് യാത്ര ചെയ്തു അദ്ദേഹം വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മദീനയിൽ സ്വാഭാക്കളുണ്ട് ഒരു രംഗം അവിടെ വിശദീകരിക്കാം ഏതാണ് ആ രംഗം നേതൃത്വത്തിലുള്ള സദസ്സാണ് മസ്ജിദുന്നബവിയുടെ വാതിലിന്റെ പരിസരത്ത് തന്റെ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം സുഹാബാക്കളോടൊപ്പം ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നു സംഭാഷണം എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് കുറിച്ചു തന്നെയാണ് ആ ബദറിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ വർത്തമാനങ്ങൾ അവരിങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അകലെ നിന്നൊരു കുതിരപ്പടയാളി വരുന്നു ആരാണെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുന്നു അപ്പോൾ കാണുന്നത് ആരെയാണ് എന്നിട്ടോ പള്ളിയിലേക്ക് ആ പള്ളിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് നടന്നിങ്ങനെ വരികയാ വാളുണ്ട് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാള് ആ വാളിലേക്ക് കൈ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നടത്തം ഈ നടന്നു വരുന്ന കാഴ്ചയാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്പ്പർക്ക് നല്ലോണം അറിയാ കാരണം കുറച്ചുകാലം മുസ്ലിങ്ങളെ കൂടെ തന്നെ നടന്ന ആളാണ് എല്ലാ കുരുട്ട് വിദ്യയും ആർക്കറിയാം വഹബിന് അറിയാം ആ അറിവുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പറയാണ് വരുന്ന ആള് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ശത്രുവാണ് ദുരുദ്ദേശപരമാണ് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് മഹാനായ ഉമർമിൽഹത്വാഹുവൻഹോങ്ങള് പറഞ്ഞു കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളോട് ഏ ഇവിടെ ഇന്ന പറ്റില്ല പ്രവാചകരുടെ തിരുസന്നിധിയിൽ ചുറ്റുഭാഗത്തും സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങി നിൽക്കണം ചതിയനായ ആളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഡ്യൂട്ടി ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് നമുക്കുണ്ട് പുറപ്പെട്ടോ ഇതവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാനായ ഉമർത്തോടെ ശത്രുവായ ഉമൈറബിനുമഹബിദ വന്നിരിക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഷെറുണ്ട് അദ്ദേഹം നന്മ ഉദ്ദേശിച്ചു വന്നതല്ല ഉദ്ദേശിച്ച് വന്നതാ എന്ത് വേണം നബിയെ മസ്ജിദ് നബവിയുടെ തിരുമുറ്റത്ത് ആ എതിരാളി വന്ന് നിൽക്കുന്നല്ലോ ഗ്രഹിയായ നേതാവ് സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല യുഹൻ നബിയു ഇന്ന അറസൽ നാക്ക 
ഷാഹിദാ ഹബീബിനോട് വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഹബിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു പക്ഷേ ഉമർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നറിയുമോ പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് തൊട്ടടുത്ത് നടന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരികയാ കാരണം എന്താണ് ഇയാൾ എപ്പോഴാണ് ചതി പ്രയോഗിക്കുക എന്നറിയില്ല ഏത് സമയത്ത് പ്രയോഗിച്ചാലും ഓൺ ദി സ്പോട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യണം പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവിന് ഒരു ചെറിയ രോമത്തിന് പോലും പോറലേൽക്കാൻ പാടില്ല പാടില്ല ഈ ഒരു നീയത്തോടെ തൊട്ടടുത്ത് പിന്നാലെ കൂടി നടക്ക മസ്ജിദ് നബയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഈ നടത്തവും വരുത്തവും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കാണാ ആ കാഴ്ച കണ്ടുമ്പോ അങ്ങനെ പിന്നാലെ കൂടി അയാളെ ഇങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്ന് വിട്ടു നിന്നെ അയാളെ വെറുതെ വിട്ടേ അയാള് സ്വസ്ഥമായി സ്വതന്ത്രമായി കടന്നു വരട്ടെ ഏതൊരാളിക്കും ഏത് ദുർവിചാരമുള്ളവനും ധീരമായി ധൈര്യപൂർവം കടന്നു ചെല്ലാൻ പറ്റുന്ന ഇടമാണ് സയ്യിദിന് മുഹമ്മദ് തലങ്ങൾ എത്ര വിശാലമാണ് ഔദാര്യത്തിന്റെ തലങ്ങൾ എത്ര വിശാലമാണ് ولم يودانو في علم ولك رامي مولايا ونور آوه سعر ഹബീബിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന മജ്ലിസ് ഈ ആവേശം പോരാ നമുക്ക് എല്ലാ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാൻ കാരണക്കാരനായ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് സഹോദരങ്ങളെ മുത്തുനബി നമ്മയൊന്നറിയാനാണ് അനുഭവിക്കാനാണ് പ്രയാസപ്പെടുത്താനല്ല ഹബീബിലേക്ക് ആവേശത്തോടെയാണ് നമ്മൾ ചേരേണ്ടത് ആത്മാവ് കൊണ്ട് മത്യുദുന്നബയുടെ അകത്തളത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഹബീബ് ഹയാത്തുള്ള മദീനയാണ് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കപ്പുറത്തുള്ള മദീനയാണ് ഔദാര്യത്തിന്റെ നിറകുടമായ ഹബീബിലേക്ക് ദുർമനസ്സുമായി കടന്നു വരുന്ന എതിരാളിയുടെ സദസ്സിന്റെ സാക്ഷിയാകാനുള്ള സന്ദർഭമാണിത് ആ സദസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ആത്മാവ് കൊണ്ട് ചേരുമ്പോ ഹബീബിലേക്ക് ആവേശത്തോടെ സലാത്തും സലാമും ചെല്ലണമല്ലോ പൈശാചികത്വത്തിന്റെ തലങ്ങളെ തുടച്ചു മാറ്റിയിട്ട് നന്മയുടെ വിശാലമായ തലങ്ങൾ തല തലങ്ങൾ ഉയർന്നു വരണമല്ലോ അതുകൊണ്ടു തന്നെ സ്വഭാവത്തിന്റെ വിഷയത്തിലോ ആകാര സൗഷ്ഠവത്തിലോ മറികടക്കുന്നവരാരുമില്ല വിജ്ഞാനത്തിന്റെ തലത്തിലോ ഔദാര്യത്തിന്റെ വിഷയത്തിലോ സമപ്പെടാനും ആരുമില്ല അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു നേതാവിന്റെ പരിസരത്തേക്ക് എതിർപ്പിന്റെ മനസ്സോടെ കൊല ചെയ്യണമെന്ന വിചാരത്തോടെ കടന്നു വരുന്ന കൂട്ടുകാരന്റെ പിന്നിൽ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഒമറുതങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോ ഒന്ന് മാറി നിന്നോളോ 
അനുയായിയാണ് അവിടെ നങ്ങ മാറി നിൽക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നു ോട് വന്നോളൂ കടന്നു വന്നോളൂ അങ്ങോട്ടും ചെല്ലുന്നു അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നു സമയത്ത് പറയുന്നു അകലം പാലിക്കേണ്ടതില്ല അടുത്തു വന്നോളൂ ഇത്ര ധൈര്യത്തോട് മുത്തുനബി ആരോടാ പറയുന്നത് പുറംഭാഗത്ത് വിഷത്തിൽ ഊട്ടിയ വാളൊളിപ്പിച്ച് വെച്ച് കടന്നു വന്ന ഏതൊരാളിയോടാണ് പറയുന്നത് മോനെ ഒന്നുകൂടെ അടുത്തു നിന്നു അദ്ദേഹം ഒന്നുകൂടെ അടുത്തു നിന്നു അപ്പയാളെ പ്രതികരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ അഭിവാദ്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു രൂപം ജാഹിലീയ കാലത്തുള്ളവരുടെ അഭിവാദ്യമാണ് ആ സമയത്ത് പ്രവാദികളെ പ്രതികരണം എന്താണ് പ്രതികരണം അതെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സംഗതിയൊക്കെ ശരിയാണ് അയാളോട് മാന്യമായി പ്രതികരിക്കണമെന്നുള്ളത് സത്യമാണ് ഏത് എതിരാളിയോടും മാന്യമായ പ്രതികരണമേ ഉള്ളൂ ഉള്ളൂ ഏത് ശത്രുവിനോടും സ്നേഹത്തോടെ മാത്രമേ പ്രതികരിക്കൂ പക്ഷേ അവിടെയൊന്നും ആദർശം പണയം വെക്കുന്ന ഏർപ്പാടില്ല അഭിവാദ്യം ചെയ്തപ്പോ അതിനെ തിരിച്ചുള്ള മറുപടി എന്താണ് നിന്റെ അഭിവാദ്യം എനിക്ക് വേണ്ട എതിർക്കുന്നവരോട് ഇസ്ലാമിന്റെ ആദർശത്തിൽ കളങ്കം ചേർത്തുന്നവരോട് സലാമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ ആളുകൾ ആലോചിക്കും ഇത്ര തീവ്രമാകണമോ ഇത്ര മാത്രം കർക്കശം വേണമോ ോചിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് വിനയത്തോട് മുത്തുനബിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏടുകളിൽ നിന്നുള്ള ചെറിയൊരു അനുഭവം എതിരാളി വന്നിട്ട് സംബോധനം തഹിയത്തിന്റെ വാചകം പറഞ്ഞപ്പോ മോനെ നിന്റെ തഹിയത്തിന്റെ വാചകം വേണ്ട ഞങ്ങൾക്കല്ലാഹു സുന്ദരമായ ഒരു അഭിവാദ്യത്തിന്റെ വാചകം തന്നിരിക്കുന്നു നിന്റെ അഭിവാദ്യം വേണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല ഞങ്ങളെ അഭിവാദ്യം ലോക്കൽ അഭിവാദ്യമല്ല ആ തഹിയത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ ആദരിച്ചതാണ് അത് സ്വർഗീയ ലോകത്തുള്ള അഭിവാദ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നിന്റെ അഭിവാദ്യം ഇങ്ങോട്ട് വേണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല ഞങ്ങളഭിവാദ്യം അങ്ങോട്ടുമില്ല ചങ്ങോട്ട് അഭിവാദ്യം പറയുന്നില്ല കാരണം ഉമേർബന് വഹബ് ഇസ്ലാമിന്റെ പുറത്താണ് ഹിദായത്തിന്റെ വഴിയിലല്ല അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള സലാമിന് പ്രതികരണമില്ല മറുപടിയില്ല അങ്ങോട്ട് സലാമുണ്ടോ സലാം അങ്ങോട്ടുമില്ല മാന്യമായി സ്വീകരിക്കൂ അതേ ആദർശം ആദർശമായി പറയും അതിലെ വിട്ടു ില്ല ഇതാണ് അഹല സുന്നയുടെ മാതൃക അതുകൊണ്ടാണ് വിധിയത്തുകാരോട് അങ്ങോട്ട് സലാമില്ലാത്തത് ഇങ്ങോട്ട് സലാം പറഞ്ഞാൽ മിണ്ടാതെ പോകുന്നത് പ്രതികരിച്ചിട്ട് പ്രശ്നം വേണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഇതെന്റെ മിനിങ്ങളിടക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകട്ടെ പ്രവാചകര് പറയുന്നു ഞങ്ങളെ സലാം അള്ളാഹു ആദരിച്ചു നൽകിയ സലാമാണ് ആ സലാമ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് നിങ്ങളോട് സലാമിന്റെ വചനമില്ല നിങ്ങളെ അഭിവാദ്യത്തിന്റെ പ്രതികരണം ഇങ്ങോട്ടും ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ഹബീബ് പറയുകയാണ് 
എന്താണ് വേണ്ടത് എന്തിനാ വന്നത് നിങ്ങൾ സംശയിച്ചേക്കും സാക്ഷിയാണെന്നത് ഹയാത്ത് കാലത്ത് സാക്ഷിയാത്ത് കാലത്തും സാക്ഷിയാൾ തെളിവിനു വേണ്ടിയാൾ മുത്തുനബിയുടെ പ്രശംസ മനസ്സിൽ വരാനാണ് അവിടത്തെ ഔന്നിത്യം മനസ്സിലൊന്ന് ബോധ്യപ്പെടാനാണ് ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് അങ്ങകല മദീനയിലേക്ക് ആത്മാവ് കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുമ്പോ െ അനുഭവിക്കുമോ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് തീരാനാണ് ഹബീബ് ചോദിക്കുന്നു എന്തേ വന്നത് കാര്യമൊന്ന് പറയുമോ ാണ് ഉമേർബന് വഹബ് തീരനാണ് ഉമേർബന് വഹബ് തഞ്ചം കിട്ടിയാൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷേ മാന്യതയുടെ പ്രതികരണമാണ് അയാള് പറയുന്നു വന്നത് വെറുതെയല്ല അതിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ചില ബന്ദികളില്ലേ അവരെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിക്കാനും വിവരങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിയാനുമാണ് ഞാൻ വന്നതെന്ന മറുപടി ഉമയറുബന് വഹബ് നടത്തിയപ്പോ ലോകാനുഗ്രഹിയായ നേതാവിന്റെ തിരിച്ചുള്ള ചോദ്യം കേട്ടോളൂ ആരും കാണാതെ പിന്നിലൊരു വാള് വിഷത്തിലൂട്ടിയിട്ട് മറച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പിരടിയുടെ ഭാഗത്ത് എന്തിനേ മോനെ ആ വാളും എടുത്തു വന്നത് ഒരു വാള് സാധാരണത്തേതുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ അപ്പുറത്തൊരു വാള് വേണോ കാര്യമൊന്ന് തുറന്നു പറയാമോ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എന്റെ ദുരുദ്ദേശത്തിന്റെ ചില അടയാളങ്ങൾ പ്രവാചകർക്ക് മനസ്സിലായോ എന്നാലും ആള് കുറച്ചുകൂടെ ധൈര്യമുള്ള ആളാ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് ലെവലാക്കി മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്തിട്ട് അയാള് പറയാ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല വാളുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്റെ സുരക്ഷിതത്തിന് വേണ്ടിയാ വേറെ ഒരു ദുരുദ്ദേശമൊന്നു അതിലില്ല അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു വേണ്ട രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പ്രയോഗം അദ്ദേഹം നടത്തുകയാ അപ്പോ സീദുനാണ് ഈ സംസാരം പറച്ചു വെച്ച വാളിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നപ്പോ വന്നപ്പോ അതിനെ ന്യായീകരിക്കാനുള്ള വാദം അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചപ്പോ ചപ്പോ വിടാതെ പിന്തുടരുന്നു വസ്തുത വെളിപ്പെടുത്തുവോ കാര്യം കൃത്യമായി പറയോ പറയോ എനിക്ക് നിന്നോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് അതാ നീ ഇതിനു തന്നെയാണോ വന്നത് ഒന്നുകൂടെ ധൈര്യം സംഭരിച്ചിട്ട് മുപ്പര് പറഞ്ഞു ഓ മുഹമ്മദ് മാ ചെയ്തു ഇല്ല ഇതിനു വേണ്ടിയല്ലാതെ വേറൊന്നിനും അല്ലേ ഞാൻ വന്നത് ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണമാ പ്രതികരണമാണ് ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ഉമേറിനെ പൊളിച്ചങ്ങ് കടത്താണ് മുത്തുനബിയുടെ പ്രതികരണം മോനെ ഉമേറബന് വഹബേ എന്റെ മുന്നിലാണോ ഈ കളി എന്നാൽ ഞാൻ നിന്നോട് പറയട്ടെ ബന്ദികളെ കാര്യം സംസാരിക്കാനാ വന്നല്ലേ എന്നാ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഹിജറിന്റെ പരിസരത്ത് നിങ്ങൾ രണ്ടാളും നീയും സഫുവാനും ഉമയും ഉമയും കൂടിയിട്ട് ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചില്ലേ അങ്ങ് അകലെ പത്ത് നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് അപ്പുറത്ത് മക്കായുടെ ഹിജറിന്റെ പരിസരത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നീയും സഫുവാനും ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് സംസാരിച്ചത് എന്താ ബന്ദികളെ കാര്യമാണോ അതല്ല ബദറിൽ സംഭവിച്ചതിനെ കുറിച്ചാണോ നിങ്ങളെ നേതാക്കന്മാരെ കഴുത്തറത്ത് കൊല ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഖലീബിന്റെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചില്ലേ 
അതൊക്കെ ആയിരുന്നില്ലേ അവിടെ സംസാരം ആ സംസാരൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നീ പറഞ്ഞില്ലേ നീ ഇപ്പൊ എന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ഉരുട്ട് ന്യായം പറയാണല്ലേ എന്തോ പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമാണല്ലേ നിങ്ങളാ ബദറിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് നീ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താടാ എന്താടാ നീ പറഞ്ഞ കാര്യം എനിക്ക് കടവും എന്റെ കുടുംബം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അമ്മദിന് ഞാൻ കൊന്ന് ശരിയാക്കുമായിരുന്നു എന്ന് നീ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്നെ കൊല്ലാം എന്ന കരാറിൽ ഒമയ്യത്ത് നിന്റെ കടമേറ്റെടുത്തില്ലേ നിന്റെ കുടുംബത്തെ ഏറ്റെടുത്തില്ലേ മോനേ എന്നോട് വേണോ ഈ കളി കളി നീ എന്റെ മുന്നിൽ ഈ കാര്യം മറച്ചു വെക്കണോ വെക്കണോ ഞാൻ ആരാണെന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ അള്ളാഹു ആദരിച്ചു പറഞ്ഞേച്ച നായകരല്ലയോ അങ്ങകല നിന്ന് എതിരാളികളെ സംസാരം അങ്ങനെ മദീനയുടെ മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് ലോകാനുഗ്രഹിയായ മുത്തുനബി അനുഭവിച്ചല്ലോ സാക്ഷിയായല്ലോ നേരത്തെ വാളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ പിടിച്ചു നിന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഉമയർബനവാബിന്റെ മനസ്സിനെ പ്രവാചകര് കൃത്യമായ കൈകാര്യം ചെയ്തു ായി പോയി എങ്ങനെ സ്റ്റക്കാകാതിരിക്കും ഉമയ്യത്തിനോട് ഒരാളും ഈ വിവരം അറിയരുത് സത്യം ചെയ്യണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും കയബായുടെ ചാരത്തു പോയി നിന്ന് കരാറ് ചെയ്ത് പിരിഞ്ഞതല്ലയോ മൂന്നാമതൊരാളുടെ ചെവിയിലേക്ക് ഈ വാർത്ത അറിഞ്ഞില്ല എന്നത് പരമസത്യമാണല്ലോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു വിവരം ഇങ്ങകല നിന്നുകൊണ്ട് ഈ മുഹമ്മദ് പറയുന്നുവെങ്കിൽ ഇനി എനിക്ക് നിവൃത്തിയില്ല എന്റെ ബുദ്ധി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്റെ മനസ്സിതാ കീഴ്പ്പെടുന്നു പറയുന്നു ഇനി ഞാൻ എന്തിന് താമസിക്കണം ഞാൻ താമസിച്ചില്ല ഈ പറച്ചില് വെറുതെയുള്ള പറച്ചിലല്ല ഇത് തോന്നിയത് പറഞ്ഞതല്ല ഇതല്ലാഹു എന്നെന്ന് സന്ദേശം കിട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് പടച്ചറപ്പ് അറിയിച്ചു കൊടുത്തതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അറിയിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തി തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരു തന്നെ ഭങ്ങ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ോട് എതിർപ്പിന്റെ മനസ്സോടെ കടന്നു വന്ന ഉമയർബനവാഹബിന്റെ മനസ്സ് അതെ അതെ ക്രൂരമായ മനസ്സ് മാറി വിദ്വേഷത്തിന്റെ മനസ്സ് മാറി എതിർപ്പിന്റെ മനസ്സ് മാറി റഹ്മുല്ലാലമീൻ മുഹമ്മദ് ോട് അനുരാഗത്തിന്റെ മനസ്സ് രൂപപ്പെട്ടല്ലോ മസ്ജിദുൻ നബവയുടെ അകത്തളത്തിൽ നിന്ന് ഉമേർബന വഹബ് കണ്ണ് നീര് പൊടിച്ചങ്ങ് പറയുന്നു അലഹമുല്ലാഹില്ലാബിനെ ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു എനിക്ക് ഹബീബിലേക്ക് സ്നേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് രുചിക്കാൻ അവസരം തന്ന റബ്ബിലേക്ക് സ്തുതിയുടെ വചനം ഞാൻ ഒരു വിടുന്നു ഇസ്ലാമിലേക്ക് മാർഗദർശനത്തിന് അവസരം തന്ന പടച്ച റബ്ബിലേക്ക് ഞാൻ സ്തുതി അർപ്പിക്കുന്നല്ലോ 
ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فرسي ما يشهد تقليم جلي أن سلام نبركيابي كن الله يبن التومير بن وهب أدري كرت سمي منبور أبد تود نمك ور پندا إيرن إبدو أبد تود آدر وان سنه مان تال پر يمان رسول الله نسنه جن الكم أمير بن وهب رضي الله عنه آمان بابا برهيا إن لبري إني كتوم بيرودا مولا مكاب إني كتوم بربولا نام أدهدان نريم Adh pravaja garu de daan Yannal Yeni kinne etu mishtamulla mukha maru de daan Aruda nama maan Sayyiduna Muhammadur Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam adangal ude daan Sahodar angale Sahodari maare Adhele habibin od bandha padan nabarud मनस में पड़ गया न नमली सदा सील में भी मिने कुरिच बर यंन्द पार बोले वो रच वो या मनस सुने माय पड़ा ना मुत्तुने मिले कुन्नो चेरा ना पढ़ चर बिंद कबूलियत उन्ने ले बिक्या ना ये दिराली ओढ़ बोल दो नन्ने ओढ़ पदिगेरी च नायगर ले ओ منازة أنشيري كم فيما حسين فيه فجوها رلحسني فيه غير منقسمي تلكو مدينة تك أبيس تودي ورسولة مولايا سلي مسا من أبدا نحن ما يودا تلنجل Adine od pangujera na lu gadil le, logat nan mai uda visalam ayah sarwa dalanggalu, pravad ager uda nan mai uda cile bagam matraman, adil nan mai vidaranam jaya patada, sahodar engelle, sahodari mari, nyanam ninggalam inne jibi kena dengene yar, nammal aloi cho ende gadi wonda nan, nammal oru oru teram jindi cho, ende Kerum sesi gundam, mediku gundam mana? Mana yang nama ni sahaja melle? Nama ni allah di yar um pertan na nasta padi le? Nama ni kayil ulah air tinde, yang manjur ne, yang nort dor balama kia pol pol. Yatra yang ala kasta pertu boi, yatra yang ala gel jibda tinne endi. Eti yang minde manil ni inde kyo ne no boi? Parer bengil sabi cju boi, cile ala gel beng Kinde macet tu mari cuci, balang kudi kan peraya sepat tu gundeh, palerum not boil lo, ipadum nalla nilek karya ngalai lello, Allah hona mu kulla peraya senggalok ke perihari cide rumah rabate. Malam nahl oji kena, itu berdaya unda ya dalnya. Mungkin engal kemudian bisheng lalu mebara tunda ganu. Nahl ojan aweidam, nahl ojan endan. Tawil ekulai nahl ojan endan. Mutunya bil ekulai nahl ojan endan. Nahl ojan eda magama ini nammal tiri ceriadam. Yang sara nane, kadi billa tawanane. Enda mudik ku gundal lya, enda keretu gundal. 
ഇല്ല ലോകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കരുത്താണ് ഉള്ളത് സഹോദരങ്ങളെ മുത്തുനബിയുടെ ഔദാര്യം കൊണ്ടും അവിടുത്തെ കാരുണ്യം കൊണ്ടുമാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നമ്മളെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വാഹനം ഓടിക്കുന്നത് നമ്മളെ ബിസിനസ് നടത്തുന്നത് സർവതും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീമിനെ കൊണ്ടാണ് അവിടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാചകരുടെ വിശാലമായ അനുഗ്രഹങ്ങളെ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടല്ലാതെ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നമുക്കാർക്കും മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് മനസ്സ് പടച്ച റബ്ബിലേക്ക് തിരിയണം പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ സുഖത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോ ചോന്നാറിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചോ എന്തൊരു ക്രൂരതയാണ് എന്തൊരു ഭീകരമായ വാഴ്ചയാണ് ഇസ്ലാം വിശ്വസിച്ചു എന്ന കാരണം കൊണ്ട് കഴുത്തറുത്ത് കൊല്ലുകയല്ലേ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വന്ന പിക്ചറുകൾ സത്യമാണെങ്കിൽ സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത രൂപത്തിലാണ് കോഴിയെ അറക്കുന്നത് പോലെ മുസ്ലിമീങ്ങളായ പിഞ്ചു മുക്ക് മക്കളെ അറുത്ത് കൊല ചെയ്യുകയാണ് അതേ നമ്മൾ കാണാറില്ലേ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡുകളിൽ അതെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡുകളിൽ ഇറച്ചിയെ തൂക്കിയിട്ടതു കാണാറില്ലേ അടിയിൽ നിന്ന് അതെ തീങ്ങനെ കത്തിച്ച് വേവിക്കുന്ന മാംസം കാണാറില്ലേ ഇതേപോലെ മനുഷ്യരുടെ ശരീരത്തെ ചുട്ടു അതെ അതെ തീ കൊടുക്കുകയാണ് ആ നിലക്ക് ചെത്തിയെടുക്കുകയാണ് ഈ രൂപത്തിലുള്ള പിക്ചറുകൾ കാണുകയാണ് ഇതെന്തൊരു മൃഗീയതയാ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണ് മുത്തുനബിയുടെ അനുയായികളാണ് ഹബീബിന്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട അംഗങ്ങളാണ് അവരെ കുറിച്ച് പറയാതെയും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാതെയും ഈ സദസ് പിരിയുന്നത് ശരിയാകില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ അള്ളാഹുവേ അവർക്ക് നീ സമാധാനം നൽകണേ റഹ്മാനെ പ്രതിസന്ധികൾ പരിഹരിക്കണേ റഹ്മാനെ ഓ സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ ശരീരത്തിനൊരു പോറലുമേൽക്കുന്നില്ല നിങ്ങളെ ശരീരത്തിനൊരു പോറലും വന്നിട്ടില്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്കൊരു രോമം പോലും പറിക്കാൻ ആള് വരുന്നില്ല എന്നാൽ നോക്കൂ സമുദായത്തിൽ പെട്ട അംഗങ്ങളെ കടുത്തറുത്ത് കൊല്ലുന്നു കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുന്നില്ലയോ അവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കാനാണ് ഇതായത്തുണ്ടായതിന് വേണ്ടി ഇസ്ലാ മുറുക പിടിച്ചതിന് വേണ്ടി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടവരാരുണ്ടോ അവര് പാരത്രീകമായ ലോകത്ത് രക്തസാക്ഷികളെന്ന നിലക്ക് ഉന്നതമായ വിധാനത്തിൽ വിരാജിക്കുന്നവരാണല്ലോ എതിരാളികളെ ക്രൂരമായ മനസ്സൊന്ന അള്ളാഹു മയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനയാണ് സയ്യിദ് അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ സദസ്സിൽ അവർക്കു വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥന നടക്കും ആ പ്രാർത്ഥനക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സംഗമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം ചുരുക്കിക്കൊണ്ട് വരികയാണ് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് എന്തിനാണ് ആ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സ്വസ്ഥമായി നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല സംവിധാനങ്ങളില്ല അതാണ് അവരെ അവസ്ഥയെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കാശിന്റെ കുറച്ച് കുറവുണ്ടാകാം എന്നാലും ഭക്ഷണമുണ്ടല്ലോ നടന്നു പോകാമല്ലോ ശരീരത്തിന് സുരക്ഷിതത്വമുണ്ടല്ലോ തന്ന അനുഗ്രഹമല്ലേ ഈ അനുഗ്രഹത്തെ വലുതായി കാണേണ്ടതില്ലേ അതിനെ നമ്മൾ മറക്കാൻ പറ്റുമോ ചെറുപ്പക്കാരാ നീ തോന്നിവാസം ചെയ്താൽ മോശമല്ലേ ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ നീ മനസ്സിലാക്കിയോ ഏറ്റവും വലിയവനെന്ന് 
ലാത്തരങ്ങളോട് നീ ബന്ധപ്പെട്ടു പോയോ ചോദിക്കട്ടെ സർവഗുണങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് മുത്തുനബിയുടെ വസുമുത്തുനബി വഴിയായി നമുക്ക് ലഭിച്ചതാണല്ലോ നിങ്ങൾ ആഹബീമിനെ മറന്നു പോയോ അവിടുത്തെ വിസ്മരിച്ചു പോയോ കണ്ണുകൊണ്ട് ഹറാമിലേക്ക് നോക്കിപ്പോയോ കൊണ്ട് ഹറാം സംസാരിച്ചു പോയോ അൽപ്പുകൊണ്ട് ഹറാം ചിന്തിച്ചു പോയോ കൈകളെ കൊണ്ട് ഹറാം പിടിച്ചു പോയോ കാലുകൊണ്ട് ഹറാമിലേക്ക് ചലിച്ചു പോയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ കാലമല്ലേ സഹോദര സഹോദരി പാതിരാവിന്റെ അർദ്ധയാമങ്ങളിൽ ആരും അറിയുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നീ ചില തമ്മാടി തരങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടു പോയോ അനാവശ്യ പിക്ചർ കണ്ടോ അനാവശ്യ ചാറ്റിംഗ് നടത്തിയോ െ ഇത് സാത്താന്റെ ലോകമല്ലയോ തിന്മയിലേക്ക് നമ്മെ മാടി വിളിക്കുന്നല്ലോ പിശാജ് ആ പിശാജിന്റെ മാടി വിളിക്കനുസരിച്ച് നീ സഞ്ചരിച്ചോ രാത്രി സമയത്ത് സംവദിച്ചു പോയോ വാട്സപ്പിലൂടെ യൂട്യൂബിലൂടെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പുതിയ കാല മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ആരും അറിയില്ലാതെ മനസ്സിലാക്കി നീ പലരോടും ബന്ധപ്പെട്ടു അല്ലേ അപ്പുറത്തുമ്മയും വാപ്പയും ബെഡ്റൂമിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് ജ്യേഷ്ഠനും ഭാര്യയും കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഇടക്കുള്ള ബെഡ്റൂമിൽ രാത്രി റൂം അടച്ച് നീ അതാ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും തിന്മ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി സഞ്ചരിച്ചോ നീ മനസ്സിലാക്കിയാരും അറിയുന്നില്ല എന്ന് പെങ്ങളെ നീ ധരിച്ചു ആരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്ന് എന്നിലൊരു കാര്യം പറയട്ടെ റഹ്മത്തുല്ലാഹുലൈവസങ്ങൾ ഇതിനെല്ലാം സാക്ഷിയാണ് കേട്ടോ ആരും അറിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്ത കാര്യങ്ങളടക്കം ഹബീബ് നേരിട്ടങ്ങ് തുറന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ാണ് വരുമോ അവിടുത്തെ വഫാത്തിനു ശേഷം ഹബീബിന്റെ ഇടപെടൽ അനുഭവിക്ക കൂടുതൽ അനുഭവങ്ങൾ പറയാൻ ഈ സദസ്സിൽ സമയമില്ല ഒൻപതര ആകുമ്പോഴേക്ക് സൈദറവുകൾ വരുമെന്നാണ് സംഘാടകർ അറിയിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ സമയം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അതിന്റെ ഇടക്ക് ആവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചോട്ടെ ിലേക്കുള്ള ആത്മവാവ് കൊണ്ടുള്ള സഞ്ചാരം സഹോദരങ്ങളെ വരൂ ഇലൽ മദീന ഒന്നുകൂടെ മദീനയിലേക്കു ചേരാം ി അന്തിയുറങ്ങുന്ന മദീനയാണിത് അവിടുന്ന് ഹയാത്തുള്ള മദീനയല്ല ആ അന്തിയുറങ്ങുന്ന മദീനയിലേക്ക് വന്നാൽ ആരുണ്ടവിടെ സ്വഹാബാക്കളുണ്ട് അനുരാഗത്തിന്റെ മനസ്സ് വെച്ച് അനുഗ്രഹീതരായ പ്രവാചകരോട് സന്തോഷത്തിന്റെ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്ന അനുയായികളാണല്ലോ ആ അനുയായികളിൽ മഹാനായ ഉമർ ബിൽ ഖത്താബ് റതിയല്ലാഹു അന്നു ഭരണം നടത്തുന്ന കാലമാണ് തങ്ങളെ പറഞ്ഞാൽ കബൂലിയത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കുമല്ലോ അതിനു വേണ്ടിയാ മഹാനവറികളെ മദീനയുടെ പടിവാദിക്കലേക്ക് നമുക്ക് മുന്നേ നിർത്താമല്ലോ മഹാനായ മദീനയുടെ മുറ്റത്തു പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ പിന്നാലെ 
നമുക്ക് നിർത്താനുള്ള നേതാവരാണ് നമുക്ക് നേരെ ഹബീബിലേക്ക് ചെല്ലാൻ മാത്രം യോഗ്യതയില്ലല്ലോ പാവപ്പെട്ട റാഷിദിന്റെ മനസ്സ് മലീമസമാണല്ലോ നമ്മുടെ പലരുടെ അയോമാത്മാവ് മലിനമാണല്ലോ റൗലായുടെ വിശുദ്ധിയോട് നമ്മുടെ ആത്മാവ് ചേരുന്നതല്ലോ എങ്കിലും അവിടെയൊന്ന് ചേരാനും ഹബീബിന്റെ സാന്നിധ്യം ഒന്ന് അനുഭവിക്കാനും അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹങ്ങളൊന്ന് സമ്പാദിച്ച് ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് ദ്വാ ചെയ്ത് അവിടത്തേക്ക് സ്വലാത്തിന്റെയും സലാമിന്റെയും വചനങ്ങൾ ചൊല്ലി അവിടത്തെ ഹലാഹുലേക്ക് വസൂലയാക്കി സങ്കടപ്പെട്ട് പിരിയാനും ഒരുമിച്ചു കൂടിയതാണല്ലോ ഉമ്മമാരെ രക്ഷിതാക്കളെ മദീനയിലേക്ക് നമുക്ക് മുന്നിൽ നിർത്താം അബൂബക്കരന് ചില്ലറക്കാരനല്ല മുത്തുനബിയിലേക്ക് കബൂലിയത്തിന് മുന്നിൽ നിർത്താൻ ഏറ്റവും പറ്റിയ നേതാവാ അവിടുന്ന് എത്രയാണ് ഹബീബിന് വേണ്ടി പ്രയാസം സഹിച്ചത് എത്രയാണ് ഹബീബിനെ അവിടുന്ന് അറിഞ്ഞ് സ്നേഹിച്ചത് ഹബീബിന്റെ സന്തോഷത്തിലും സന്താപത്തിലും പങ്കുചേർന്ന മഹാ നമുക്കറിയാം മദീനയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ആ സഞ്ചാര വഴിയിൽ ഹബീബിന് വേണ്ടി എത്ര വലിയ ത്യാഗമാണ് മഹാനായ സയ്യിദിന് അബൂബക്കറിന് അനുഭവിച്ചത് അവിടുത്തെ കാലിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് രക്തം പൊട്ടി ഒലിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ യാത്രയിൽ കാല് നടന്ന് നടന്ന് പ്രയാസപ്പെട്ട് ചരലിലും കല്ലും തട്ടിയിട്ട് സയ്യിദിനാബുബക്കറിന്റെ കാലിൽ നിന്ന് രക്തം പൊട്ടി ഒലിച്ചിട്ടുണ്ട് ദീർഘമായ നടത്തം മുത്തുനബിയെ ക്ഷീണിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മദീനയിലേക്കുള്ള യാത്രയുടെ വഴിയിൽ നിന്ന് വരുമോ നിങ്ങൾ ഹബീബ് ക്ഷീണത്തോടെ നിൽക്കുകയാണ് ആ ക്ഷീണത്തോടെ നിൽക്കും ബസുദ്ദീഖ് തങ്ങളെ മനസ്സ് പടയുകയാണ് എന്റെ ഹബീബ് ക്ഷീണിച്ചു പോയോ ആ ഹബീബിന് നടക്കാനുള്ള പ്രയാസമാണല്ലോ അത് കണ്ട സിദ്ധീഖ് തങ്ങൾ മുത്തുനബിയോയിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് പറയുന്നു ഇനി അങ്ങ് നടക്കല്ല അങ്ങ് ക്ഷീണിതനാണ് ക്ഷീണത്തോടെയുള്ള ഈ നടത്തം കാണുമ്പോൾ മനസ്സ് മുറിയുകയാണ് സഹിക്കുന്നില്ല ഹബീബേ അതുകൊണ്ടൊന്ന് അവിടെ നിൽക്കണേ ഞാൻ എടുത്തു നടന്നോളാ സഹോദരങ്ങളെ സിദ്ധീഖ് തങ്ങളെ മുത്തുനബിയുടെ മുന്നിലേക്ക് നിർത്താനുള്ള നമ്മുടെ നേതാവാട് ആ നേതാവിന്റെ ത്യാഗമൊന്ന് മനസ്സിലാകാൻ ഒരു വർത്തമാനം പറഞ്ഞതാണ് സിദ്ധീഖ് തങ്ങള് ഹബീബിനോട് പറയുന്ന ഹബീബേ നടക്കല്ല എടുത്തു നടന്നോളാ ഹബീബ് നടക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ സമ്മതിക്കുന്നില്ല സിദ്ധീഖ് തങ്ങള് തങ്ങളെ വാരിങ്ങെടുക്കുന്നു ശരീരത്തിലേക്ക് ചേർത്തു വെച്ചിട്ടങ്ങ് നടക്കുന്നു എന്തൊരു നടത്തമാണ് എത്ര ത്യാഗത്തോടെയുള്ള നടത്തമാണ് സിദ്ധീഖ് തങ്ങൾ ക്ഷീണിച്ചു മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ കാലിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് രക്തം കനിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് കാലിന്റെ വിരൽ പൊട്ടിയിട്ട് ആ മാനവർഗ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് 
രക്തം ഇങ്ങനെ ഒലിക്കുമ്പോഴും ഹബീബിനോട് സ്നേഹം വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാനുള്ള പ്രയാസം കാണിക്കാതെ മുത്തുനബിയെ എടുത്ത് നടക്കുന്നല്ലോ സയ്യിദുനാബൂബക്കറിന് സുദ്ധി ഹബീബിനോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമുള്ള നേതാവാട് മദീനയിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരത്തിന്റെ ഇടയിൽ എങ്ങനെയാണ് മാനവറുകൾ നടക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നില്ല കുറച്ചു സമയം ഹബീബിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നടക്കും നടക്കും ആരെങ്കിലും ദൂരങ്ങളിൽ ശത്രുക്കളായിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാനാണ് അവിടെ നിന്ന് നടന്നു പോകുമ്പോ ആലോചിക്കും പിന്നിലൂടെ ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഹബീബിന്റെ പിന്നിലേക്ക് മാറി ഇങ്ങ് നടക്കും നടക്കും പിന്നെ ആലോചിക്കുന്നു രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിലൂടെ ആരെങ്കിലും വരുമോ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മഹാനായ സിദ്ധീകൃതങ്ങൾ നടക്കുന്നല്ലോ ക്ഷണം ഒരുക്കുന്നല്ലോ അങ്ങനെ നടന്നു വരുമ്പോഴല്ലേ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോഴല്ലേ വാളും കയ്യിൽ പിടിച്ച് വരുന്ന എതിരാളിയായ സുറാക്കത്ത് ബനു മാലിക്കിനെ സിദ്ധീക്ക് തങ്ങൾ കണ്ടത് ആ സുറാക്കത്തിനെ കണ്ടപ്പോ ഹബീബിനോട് പറഞ്ഞല്ലോ ോടെ എതിരാളിയുടെ വരവിനെ കുറിച്ച് സിദ്ധീഖ് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പ്രവാചകരെ പ്രതികരണം സിദ്ധീഖേഹമാണ് പ്രയാസപ്പെടണ്ട പടച്ചറബ് കൂടെയുണ്ട് സംരക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ സ്നേഹത്തോടെ വിളിച്ച റബ്ബ് സ്നേഹത്തോടെ സംബോധനം ചെയ്ത റബ്ബ് സ്നേഹത്തോടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അങ്ങയുടെ സംരക്ഷണം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടേണ്ടതില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ വാളുമൂരി പിടിച്ച് നൂറ് ചുവന്ന ഒട്ടകം മനസ്സിൽ ആലോചിച്ച് കടന്നു വന്ന ക്രൂരനായ അധികാരിയായ സുറാക്കത്ത് ബനുമാലിക്ക് വരുമ്പോ ബേജാറ് വേണ്ട തങ്ങള് പറഞ്ഞല്ലോ ടുത്തുവെട്ടാൻ വേണ്ടി കുതിരെ ചാടിക്കാറുള്ള ശ്രമം സുറാക്കത്ത് നടത്തിയപ്പോ കുതിരയും സുറാക്കത്തും ഭൂമിയിലേക്ക് താണുപോയല്ലോ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തതല്ലേ സുറാക്കത്ത് മാലിക്കടക്കം ഭൂമിയിലേക്കങ്ങ് താണുപോയപ്പോര വാളും കയ്യിൽ പിടിച്ച് കടന്നു വന്ന സുറാ കത്തുപനു മാലിക്ക് ദയനീയമായി വിളിക്കുന്നു യാ മുഹമ്മ എന്തിനാ വിളി രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വിളിയാണ് പട്ടതാ മുഹമ്മദ് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യൂല തിരിച്ചു പോയിക്കോളാ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവിടുന്ന് തീവ്രവാദിയല്ല അവിടുന്ന് ഭീകരവാദിയല്ല അവിടുന്ന് വർഗീയവാദിയല്ല സ്നേഹത്തോടെ ഇടപെടുന്ന നേതാവാണ് പറയുന്നു ഭൂമിയോട് ഭൂമിയെ വിട്ടേക്കൂ സുറാക്കത്തിന് വിട്ടേക്കൂ എന്തൊരു സ്നേഹമാണ് എന്തൊരു സ്നേഹമാണ് വലം യുദാനോഫി വലക്കറമീ ഔദാര്യത്തിന്റെ വിശാലത എത്രയാണ് 
പറഞ്ഞാലുണ്ടോ തീരുന്നോ ഹബീബിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടതെന്നറിയില്ല എവിടെ എത്തിക്കണമെന്നും അറിയില്ല ഞാൻ നിസ്സാരനാ എനിക്കൊന്നിനും നിവൃത്തിയില്ല എല്ലാവരും ഉന്മേഷത്തിന് വേണ്ടി ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റു നിന്നിട്ട് ഒരു സ്വലാത്ത് ചെല്ലിക്കോളൂ മൗലായ അവിടുത്തെ വിശേഷണങ്ങൾ അവിടുത്തെ ശ്രേഷ്ഠതകൾ അവിടുത്തെ പ്രകീർത്തനങ്ങൾ അതിന് പരിധിയില്ല അതരങ്ങൾ ചലിപ്പിച്ച് നാക്ക് പ്രയോഗിച്ച് പ്രയോഗിച്ച് പറഞ്ഞു തീർക്കാമെന്ന് ആരെങ്കിലും കൊതിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതും അസാധ്യമാണ് ആ അസാധ്യതയുടെ ലോകത്തു നിന്നുകൊണ്ടാണ് സാധുവായ അല്പജ്ഞാനിയായ ഈ വിനീതനി സദസ്സിൽ സംസാരിക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു അവന്റെ ഹബീബിനെ സംരക്ഷണം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് പിടിച്ച് കടന്നു വന്ന എതിരാളിയോട് സ്നേഹത്തിന്റെ മനസ്സോടെ ഇടപെട്ട് മുന്നോട്ടു പോകുകയാണ് തീവ്രവാദം കാണിച്ചില്ല വിരോധം കാണിച്ചില്ല അതാണ് മുത്തുനബി സീദുന റസൂലുള്ളാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങള് സഹോദരങ്ങളെ മദീനയുടെ വഴിയിലുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് എത്രയെത്ര അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അബൂലഹബിന്റെ ഭാര്യ ഹബീബിന്റെ വായിലേക്ക് മണല് വാരിയിടാൻ കടന്നു വന്നല്ലോ മക്കയുടെ ചാരത്ത് കഴബായുടെ ചാരത്തു നിന്ന് ഈർഷതയോടെ വന്ന പെണ്ണ് പ്രവാചകരിരിക്കുന്നിടത്ത് തൊട്ടടുത്ത് സിദ്ധീഖ് തങ്ങളുമുണ്ട് ആ ഇരിപ്പിടമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ആവേശത്തോ വരുന്ന പെണ്ണ് അടുത്തേക്കിങ് വന്നു നിൽക്കുമ്പോ നട്ടം തിരിയുന്നല്ലോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കുന്നല്ലോ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നല്ലോ വന്ന ലക്ഷ്യം സാധിക്കൂല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു നടക്കാൻ ഒരുങ്ങിയല്ലോ സിദ്ധീഖ് തങ്ങൾക്ക് ചിരിവന്നല്ലോ ഈർഷതയോടെ വന്ന പെണ്ണ് ഖുർആാനിൽ ആക്ഷേപിച്ച പെണ്ണാണത് അബൂലഹബുത്തുനബിയെ ചീത്ത വിളിച്ചോ ചീത്ത വിളിച്ചപ്പോൾ അല്ല തിരിച്ചടിച്ചോ എന്റെ ഹബീബിനെ ചീത്ത വിളിക്കാൻ ആരടാ അബൂലഹബേബ് നിനക്ക് നാശമാണ് നഷ്ടമാണ് അബൂലഹബിന്റെ കൂടെ മുത്തുനബിയോട് വെറുപ്പ് കാണിച്ച് സഞ്ചരിച്ച പെണ്ണ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ അതുകൊണ്ടാണ് മുത്തുനബിയുടെ വാഴയിലേക്ക് മണല് വാരിയിടാൻ ഓതുന്ന ഹബീബിന്റെ വായ നല്ല സംസാരം സംസാരിക്കുന്ന വായ അതേ ആ സുന്ദരമായ വചനങ്ങൾ വരുന്ന അവിടുത്തെ ഉറവിടം ആ വായിലേക്ക് മണല് വാരി തിരികെ കേറ്റിയിട്ട് പ്രവാചകരെ ദ്രോഹിക്കാൻ കടന്നു വന്ന പെണ്ണ് എളിപ്പയായി തിരിഞ്ഞു നടക്കുമ്പോ ഹബീബിനോട് സ്നേഹത്തോടെ ചോദിക്കുന്നു ഇവള് തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് മുത്തുനബിയുടെ പ്രതികരണം അവളുടെയും എന്റെയും ഇടയിൽ അള്ളാഹു മറയിട്ടിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞാലങ്ങ് ദീർഘിച്ചു പോകും 
ഞാൻ അതിന്റെ വിശദീകരണങ്ങളിലേക്ക് ഇനിയും പോകുന്നില്ല അവിടം വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സംരക്ഷണം കൊടുക്കുകയാണ് ഹബീബിനോടുള്ള താൽപര്യമാണ് സ്നേഹമാണ് വരൂ ഹബീബ് വഫാത്തായ മദീനയിലേക്ക് സിദ്ദീഖ് തങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിച്ചപ്പോ മദീനയുടെ പാരായണത്തിലേക്ക് പോയതാണ് സിദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഇടപെടൽ ഒന്ന് പറയാൻ അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സദസ്സിൽ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളെ ബറക്കത്തു ലഭിക്കാൻ പടച്ച റബ്ബേ അവിടുത്തെ ബറക്കത്തുള്ള മജിരിസാക്കി ഈ മജിരിസിനെ നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ എത്രയാണ് ഹബീബിന് വേണ്ടി പ്രയാസം സഹിച്ചത് പ്രയാസം സഹിച്ചു ജീവിച്ച മഹാനവറുകൾ ഇസ്ലാമിക ഖിലാഫത്ത് നിർവഹിക്കുകയാണ് അതിന് പര്യവസാനം വരാനിരിക്കുന്നു അവസാനത്തിലേക്ക് അടുത്തപ്പോ തന്റെ വഫാത്തിനോട് അടുത്ത സമയമായി എന്നറിഞ്ഞപ്പോ പ്രഗൽഭരായ സ്വഹാബാക്കളെ വിളിക്കുന്നു വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു എനിക്കൊരു വസൂയത്തുണ്ട് ആ വസീയത്ത് എന്താണ് ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ മയ്യത്ത് നിങ്ങൾ കുളിപ്പിച്ചു വൃത്തിയാക്കി കഫൻ ചെയ്ത് നിസ്കാരം നിർവഹിച്ച് മദീന മുനപ്പറയുടെ പരിസരത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെക്കണം മുത്തുനബിയുടെ ഹുജുറത്ത് ഷെരീഫയുടെ സന്നിധാനത്തിലെത്തിക്കണം എന്നിട്ട് ഹബീബിനോട് ചോദിക്കണം എനിക്ക് സമ്മതമുണ്ടോ എന്ന് സമ്മതം കിട്ടിയാൽ അകത്തേക്കൊന്ന് എന്നെ കടത്തി വിടണം ഇതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് വസീയത്തായി പറയാനുള്ളത് സഹോദരങ്ങളെ അനുയായികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളോട് പ്രതികരണങ്ങളോട് സ്നേഹത്തോടെ പ്രതികരിക്കുന്ന നായകരാണ് അവിടുന്ന് ഷാഹിദാണ് അകലങ്ങളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ സ്വകാര്യത്തെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞ നേതാവാണ് അത് ഹയാത്തു കാലത്താണ് എങ്കിലൊന്ന് വരൂ വഫാത്തായി മദീനയിൽ റൗലയുടെ അകത്തളത്തിൽ മുത്തുനബി അന്തിയുറങ്ങുന്നു സിദ്ധിയൊക്കെ തങ്ങളെ വഫാത്ത് നടക്കുന്നു വസൂയത്ത് നിർവഹിക്കാൻ അവരതാ സിദ്ധിക്ക് തങ്ങളെ മയ്യത്തുമെടുത്തിട്ട് ഇലൽ മദീന റൗലാ ഷെരീഫിന്റെ സബിതത്തിലേക്ക് ഹുജറത്തു ഷെരീഫയുടെ പരിസരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നു വിശദീകരിച്ചേടത്ത് ഈ സംഭവം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ കെട്ടുകഥ പറയുന്നതല്ല സുന്നി മുസ്ലിയാക്കന്മാര് ഉണ്ടാക്കിയ കഥയല്ല പൂർവകാലത്തുള്ള മഹത്തുക്കളായ ഇമാമുമാർ സ്വാഭാക്കളിലൂടെ ലഭ്യമായ വിവരമനുസരിച്ച് വിശദീകരിച്ചതാണല്ലോ സഹോദരങ്ങളെ റൗലായുടെ പരിസരത്തെ കൊന്നുകൂടെ അടുത്തു നിൽക്കുമോ മുത്തുനമിയോട് സ്നേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് വെച്ച് സ്വലാത്തിന്റെ വചനം പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ആത്മാവിന് മദീനയുടെ പരിസരത്തൊന്ന് സാന്നിധ്യം അറിയിക്കുമോ നൂറുൽ ഹുദായുടെ മുറ്റത്തു നിന്ന് നമുക്ക് ആ മദീനയിലൊന്ന് പോയി നിന്ന് ഹബീമിനോടൊരു സലാം പറഞ്ഞ് പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കണമല്ലോ വരുമോ സിദ്ധിക്ക് തങ്ങളെ മയ്യത്തുണ്ട് റസൂലുള്ള പരിസരത്ത് സ്വാഭാക്കള് വഫത്തായി കിടക്കുന്ന ഹബീമിനോട് പറയുന്നു സലാം പറഞ്ഞിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു സമ്മതം ചോദിക്കുന്നു അനുയായിയുടെ അനുരാഗിയുടെ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി അകത്തു നിന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന നേതാവാണല്ലോ ആ 
ഭർത്താവിലേക്ക് കാര്യമറിയിച്ചപ്പോ സാക്ഷിയല്ലേ സർവർക്കും എല്ലാത്തിനും സാക്ഷിയല്ലേ ആ നേതാവ് അള്ളാഹു കൊടുത്ത വലിയ സ്ഥാനമല്ലയോ അത് സിദ്ദീഖ് തങ്ങളെ ആഗ്രഹത്തിന് സാക്ഷിയാകാൻ ഹബീബിന് കഴിവുണ്ടല്ലോ അവിടത്തെ വസൂയത്തനുസരിച്ച് വന്ന് സങ്കടപ്പെടുന്ന ആനുയായികളെയും അനുഭവിക്കാൻ ആ നേതാവിന് കഴിവുണ്ടല്ലോ ഉമർദങ്ങള് കാര്യം ഹബീബിനോട് പറയുന്നോ പറഞ്ഞപ്പോൾ റോദയുടെ അകത്തളത്തിൽ നിന്ന് പ്രതികരണം വരുന്നു എന്താണ് ആ പ്രതികരണം എന്നറിയുമോ അത് ഹബീബ് ഹബീബിനെ ഹബീബിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നോളോ ചേർത്തു വെച്ചോളോ അതിന് വിലങ്ങില്ല തടസ്സമില്ല എതിർപ്പില്ല എന്റെ അടുക്കൽ കിടക്കേണ്ട അനുയായി അല്ലേ പ്രതീക്ഷയുടെ പ്രതികരണമല്ലയോ സ്നേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് വെച്ച് മദീനയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ തെറ്റിന്റെ മനസ്സൊന്ന് നന്നാകാൻ മുത്തുനബിയുടെ ഇഷ്ടമൊന്ന് കിട്ടാൻ ഹബീബിന്റെ കബൂലിയത്ത് ആഗ്രഹിച്ചു വന്നിരുന്ന ഉമ്മമാരെ സഹോദരങ്ങളെ അവിടത്തേക്ക് സ്വലാത്തും സ്വലാമും ആവേശത്ത് ചെല്ലണം ചെല്ലിയെന്നോടൊപ്പം അവിടുത്തെ തിരുച്ചരിയെ മുറുകെ പിടിക്കാനുള്ള മനസ്സ് വേണം അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരത്തിൽ അലംഭാവം പറ്റൂല്ല സുന്നത്തായ നിസ്കാരങ്ങളൊന്നും നിർവഹിക്കാൻ മനസ്സ് വേണം ഇന്നലെ വരെ തെറ്റുകൾ ചെയ്തു എന്നതു ശരിയാണ് പലതിലും അലംഭാവമുണ്ടായി എന്നതു ശരിയാണ് നിരാശമാകേണ്ടതില്ല ആശ മുറിയേണ്ടതില്ല ചെറുപ്പക്കാര കടുത്ത ഹറാമ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടാകാം പെങ്ങളെ അതേ വലിയ തിന്മകളുമായി വന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടാകാം ഞാൻ ഇനി നന്നാവില്ല എന്ന മനസ്സു വേണ്ടതില്ല ഹബീബ് പറഞ്ഞത് പ്രതീക്ഷ വേണമെന്നാണ് ആ പ്രതീക്ഷയുടെ മനസ്സ് വെച്ച് മദീനയിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചാലോ ഒരു തീരുമാനം വേണേ ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരു തീരുമാനം വേണേ പെങ്ങളെ ഞാൻ തെറ്റിലേക്ക് പോകൂല്ല എന്ന തീരുമാനമാണ് എന്റെ മൊത്തുനബിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ഞാൻ ഇനി പ്രവർത്തിക്കൂല്ല എന്റെ എല്ലാ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും കടിഞ്ഞു പോകുമ്പോ ഹബീബന് വേണ്ടി കുറച്ച് സമയങ്ങള് ചെലവഴിച്ചിട്ട് സ്വലാത്തും സ്വലാമും ചെല്ലിയിട്ട് അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ചര്യകള് പരമാവധി നിർവഹിച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് ഹബീബിലേക്ക് മടങ്ങുമല്ലോ ഇന്നലെ വരെ ചെയ്യാത്ത ഒരു സുന്നത്തായ കാര്യം ഇന്നത്തെ ഈ സദസ് കൊണ്ട് വീണ്ടെടുക്കുമോ ഹബീബിന്റെ മഹബത്തിന്റെ പ്രകടനം എന്താണ് അത് സുന്നത്താണൊന്ന് ആ സുന്നത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെറുപ്പക്കാരാ ഒന്ന് പ്രാവർത്തികമാക്കുമോ ഈ സദസ് വരെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇന്നത്തെ രാത്രി മുതൽ ഒന്ന് പതിവാക്കുമോ പെങ്ങളെ പാർത്രിക ലോകമൊന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാണ് പരതക്കാടിലെ നൂറുൽ ഹുദായുടെ തിരുമുറ്റത്ത് വന്നിട്ട് അങ്ങ് നൂറ് കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് അപ്പുറത്തു നിന്ന് വന്ന ഈ റാഷിദൻ പരലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടണമല്ലോ കർമ്മങ്ങളിലല്ലോ ഒരുപാട് സുഹൃതങ്ങൾ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ നന്മയുടെ തലങ്ങൾ വിശാലമാണല്ലോ അങ്ങനെ ഉള്ള പാപിയായ എനിക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടൊന്ന് സ്വർഗത്തിലെത്തണമല്ലോ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒന്ന് സ്വർഗത്തിലെത്തണമല്ലോ അതാഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ അമ്മാനത്താകുന്ന നഫ്സിനോടും നിങ്ങളോടും വസൂയത്തായി പറയട്ടെ 
മുത്തു നബിയുടെ ജീവിത ചര്യയിൽ നിന്ന് ഇന്നത്തെ ഈ സദസ്സു വരെ ചെയ്യാത്ത ഒന്ന് പുതുതായി ഒന്ന് പതിവാക്കുമോ അത് പാതിരാത്രി എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് രണ്ടരക്കാത്ത് തെഹജുദ് നിസ്കരിക്കലാകാം അത് പകൽ സമയത്ത് ലുഹായുടെ സമയത്ത് രണ്ടരക്ക എന്തെങ്കിലും ലുഹാ നിസ്കാരമാകാം അതേ അതേ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇതുവരെ അലസമായ ഞാൻ ചെയ്തത് അതിന് ശ്രദ്ധയോടെ ഞാൻ ചെയ്യും ഞാൻ ഇനി ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ വിസ്മി ചെല്ലും അതില്ലാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂല ഞാൻ ഇനി ചെരുപ്പ് ധരിക്കുമ്പോൾ വിസ്മി ചെല്ലി വലത്തെ കാലിന്റെ ചെരുപ്പ് ധരിക്കും അതില്ലാതെ ഇനി ചെരുപ്പ് ധരിക്കൂല എന്റെ വസ്ത്രം ഞാൻ ധരിക്കാറുണ്ട് ഇനി മുതൽ വലതു ഭാഗത്തുകൊണ്ട് വസ്ത്രം ധരിച്ചു തുടങ്ങും ഇങ്ങനെ ഇന്നുവരെ ശ്രദ്ധയോടെയല്ലാതെ ചെയ്തു പോയ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ചിലത് ഇന്നു മുതൽ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യാൻ ഒന്ന് തീരുമാനിക്കുമോ ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരു പുതിയ സൽക്കർമ്മം ഒന്ന് ചെയ്യുമോ പെങ്ങളെ എത്ര തെറ്റു ചെയ്തോ തെറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ രസമല്ലേ സുഖമല്ലേ ആസ്വാദനമല്ലേ ഹബീബനെ മറന്ന് തെറ്റു ചെയ്തു പോയ അടിമകളെ അനുയായികളെ മാറ്റത്തിന് കൊതി വേണ്ടേ തിരുത്താനുള്ള അവസരം വേണ്ടേ ഖേദിച്ചു മടങ്ങുന്ന മനസ്സ് വേണ്ടേ അതിനു വേണ്ടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഹബീബിനോട് സ്നേഹം കാണിച്ച് മദീനയോട് സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കണേ നമുക്കൊരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയാണ് ജീവിതത്തിനൊരു മാറ്റം വേണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്വലാത്തിന്റെ മധുരസിൽ വന്നിരുന്നു ചെയ്തവർക്ക് ചെയ്തു അതേ മുസ്ലിയാരായി അല്ലാത്ത ഗുണമായില്ല നിങ്ങളെ അഭിപ്രായം എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല സഹോദര ഞാൻ അത്ര വലിയ പ്രഭാഷകനല്ല എന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ മഹിമയല്ല പ്രഭാഷണം ആരെ കുറിച്ചാണെന്നാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് അവിടുത്തോടുള്ള നേതാവ് ില്ലേക്ക് മനസ്സ് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സിലിരുന്നാൽ അത് ഭാഗ്യമല്ലേ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകല്ല നിങ്ങൾ തങ്ങൾ പാപ്പയുടെ വല്ലാത്ത ദുവായി എന്ന് പറഞ്ഞ് പിരിയല്ല അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് എനിക്ക് ഇന്ന തീരുമാനമുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി മുതൽ ഞാൻ തഹജു നിസ്കരിക്കുന്നവനാണ് ഇന്ന് പകൽ നാൾ നാളത്തെ പകൽ മുതൽ ലുഹാ സമയത്ത് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ രണ്ടര കേത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നവനാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ സർക്കർ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഓർമ്മിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രതിജ്ഞയുണ്ടോ അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുമോ സദസ് വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ഇത് വലിയ മൂല്യമുള്ളതാണ് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരാ ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ പെങ്ങളെ കയ്യിൽ പിടിച്ച മൊബൈൽ ഇല്ലേ ആ മൊബൈൽ എത്ര വേണ്ടാത്തരങ്ങളുണ്ട് എത്ര തിന്മകളുണ്ട് വേണ്ടാത്ത സിനിമകളുടെ ക്ലിപ്പുകൾ ഇല്ലയോ അനാവശ്യ പിക്ചറുകൾ ഇല്ലയോ തിന്മയുടെ വോയ്സുകൾ ഇല്ലയോ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആ മൊബൈലിലേക്കൊന്ന് മനസ്സ് കൊടുക്കോ ഇപ്പ എടുത്ത് നിങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണ്ട ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ ആളുകൾ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കും അതുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തോട് എന്റെ കല്ലിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാരോട് പെങ്ങന്മാരോട് പറയട്ടെ വിരോധം കൊണ്ടല്ല നമ്മളെല്ലാവരും മുത്തുനബിയുടെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഞാൻ ഇനിങ്ങനോറുകാരനാണ് എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെന്ന് കൊതിയുണ്ട് നിങ്ങൾ പരതക്കാടും പരിസരത്തുമുള്ളവരാണ് മുത്തുനബിയുടെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിയും നരകത്തിൽ നരകിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമില്ല സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല നമ്മൾ ആരും നരകത്തിൽ വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നത് പൊറുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയൂല 
ഊഹിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തോടെ പറയട്ടെ ഒരു മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ അന്യ പുരുഷനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്യ സ്ത്രീക്ക് ഡയല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പെങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാരാ ആ നമ്പർ ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമോ മൊബൈലിലുള്ള വേണ്ടാത്ത പിക്ചറുകള് വേണ്ടാത്ത ഭാഗങ്ങള് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്നലെ രാത്രി പാതിരാവിൽ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വേണ്ടാത്ത സംസാരം സംസാരിച്ച കൂട്ടുകാരാ വേണ്ടാത്ത പിക്ചർ കണ്ട പെങ്ങളെ ഇന്ന് രാത്രി ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങളതൊക്കെ ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സ് മദീനയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സലാം പറയുമോ അത് വലിയ ഭാഗ്യമാണല്ലോ അള്ളാഹു നമുക്കതിന് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈദവറുകൾ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് വരുന്നു അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് ദീനിന്റെ ഹതുമത്തിൽ ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇരിക്കുന്നത് സമയത്ത് ഒന്നുകൂടെ മുന്നോട്ട് കയറി ഇരിക്ക സയ്യിദ് അവർ വന്നിട്ടുണ്ട് സയ്യിദ് അവരോട് ബഹുമാനം എന്നുള്ള നിലക്ക് ഈ മുന്നിലുള്ള ഒഴിഞ്ഞ കസേലക്കൊന്ന് പൂർത്തിയാക്കി സദസ്സ് ഭംഗിയാക്കുക അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മദ്രസ് അവിടുന്ന് പടച്ചറബ് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ മുത്തുനബിയുടെ എല്ലാ പൊരുത്തമുള്ള മദ്രസാക്കി അള്ളാഹു ഈ മദ്രസിനെ മാറ്റിത്തരുമാറാവട്ടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് പിരിയുമ്പോ മനസ്സിന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ട തീരുമാനം എന്റെ മൊബൈലിലുള്ള എല്ലാ തിന്മകളെയും ഇന്ന് രാത്രി കടന്നുറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് മായ്ച്ചു കളഞ്ഞിട്ടില്ലാതെ ഉറങ്ങൂല എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബിന്റെ മദീനയിലേക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് സലാമിന്റെ വചനം ചെല്ലിയിട്ട് ചാനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടല്ലാതെ ഞാൻ ഉറങ്ങൂല ഇത് മനസ്സുകൊണ്ട് തീരുമാനിക്കണം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഈ സദസ് ഹബീബ് റോവയിൽ നിന്ന് കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയത് റസൂറുള്ള എല്ലാത്തിനും ഷാഹിദാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ ആരംഭിച്ചത് ആരംഭിച്ച ഇടത്തു തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് മഹാനായ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളെ ഹബീബിലേക്ക് ചേർത്തു വിളിച്ച മുത്തുനബിയുടെ ചാരത്താണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് ഞാൻ എന്റെ വാക്ക് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ സയ്യിദവറുകളെ ഇരുത്തിയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് എന്റെ സംസാരം നമുക്കെല്ലാവർക്കും മദീനയിലേക്കുള്ള ആത്മാവ് കൊണ്ടുള്ള ഈ യാത്രയിൽ ഹബീബിന്റെ മുന്നിലേക്ക് താഴ്മയോടെ നിന്നിട്ട് ഒരു സലാമിന്റെ വചനം പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാമല്ലോ അള്ളാഹു ഈ മതിൽ സുഖപൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എല്ലാവരും പച്ചക്കുബ്ബ മനസ്സുകൊണ്ടൊന്നു കാണണം സ്വർണ നിറമുള്ള ഗ്രില്ല് മനസ്സുകൊണ്ടൊന്നു കാണണം ആ ഗ്രില്ലിൽ മുത്തുനബിക്ക് അഭിമുഖമായൊരു ദ്വാരമുണ്ട് പാപഭാരമുള്ള ആത്മാവിനെ ആ ദ്വാരത്തിന്റെ മുന്നിലങ്ങ് പോയി വെച്ചാൽ അതിന് അഭിമുഖമായി കിടക്കുന്ന നേതാവ് ഒരു ചെറിയ വ്യക്തിയല്ല തങ്ങളാട് പാപിയായ ഈ റാഷിദിൻ ഈ സദസ്സിൽ ഹബീബിന്റെ കബൂലിയത്ത് കിട്ടണം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒന്നു കിട്ടണം അവിടുത്തെ കുടുംബ പരമ്പരയിലെ പേരക്കുട്ടിയെ ിയാക്കിയിട്ട് മദീനയുടെ മുറ്റത്ത് പോയിരുന്നു മുത്തുനബിയിലേക്ക് കൽബു പൊട്ടി ഒരു സലാം പറഞ്ഞു നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നായൊന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കാമല്ലോ എല്ലാവരും മനസ്സ് മദീനയിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ ചേർത്തു വെച്ചിട്ട് ഹുജറത്തു ഷരീഫയിലേക്ക് മനസ്സൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹബീബിലേക്ക് സലാം പറഞ്ഞോളൂ ഓ സലാ 
الباب عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله خذ بأيدينا قلت هيلتنا أدركنا يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله فرج ربي نحن على واقعك إيسادا سو نية قبول شيء أنا يا رحمن مطّن أبيه كورج بارجو بارجا أنا إيسادي يوجي ملل أبدت مهتت تنيوجي كا تبلل بريوجو بلل غارين غلط سمسار تنديرك وانغيل إيسادا سيري بول تنن الله هو يعني هذا أفو جيد بريهري تدرنا يا رحمن نحنل كده كوندو نادك كان غريب ولا نيي بريهري كنا يا الله نحنل إيه سدس سيل سمسار إيه سدو فيدي كيت تدو نحنل الباب غريب برتيا كان أنا ما دي نيي ليك نحنل الباب بارا مولا يا ما بنا بتشو مطرني بيودا رحمة تندا دوت إيه سدس سيل ليك نلقنا يا الله أبدا تقبولي يا تللا ما جري ساكنا يا الله نحنل يا بطة تانغلكو، ولما أكل كسادا تينغلكو، دين إنك خدمة تل دير غا يسمع فيه توم، نيتي نانغلك نلعنة يا رحمن، أبرا تاني لا يي بروتي كيا، نانغلك توفيق نلعنة يا الله، برحمتي كيا رحم الرحيمين، وصلى الله تعالى، وصلى ما لا خير خلق سيدنا محمد، وعليه وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، اللي برد واجي أنا بتي، تانغل بابي برد واجي أنا. Orang perlu tu, doa ke berindi, orang kaya ni kurang orang perlu kan. Sadu ayahnya, kuti ada serajal hodai hilan, jodih jadi yang itu, ada yang silver jubili. Insya Allah Februari, nanti ada tu pada hari, mohon doa ni anjir tiada yang nak nak. Virus mai, orang pada pada tiada yang nak nak. Kuno Desember, iru beti nanti modal. Semua kudung bangal kum, kudung beti le samskaran mager hitch kund, nallah orang peribadi, rabe le patu mani modal nanti mani mereka nak nak. Malah perjuangan ini kepada bangal kepada tiga mahu satu dewa sound. Aduh, ini beti haran ini dia ane. Kali ini ane kalau ke phone number lu beli cerita register cerita itu. Apa ribadi il panggil tali sendosan ane. Tanggal apa ribadi? Ha, sembilan lah tindih biji itu nuwendi. Ia sadar silu. Ia sadar silu. Dua aja itu mana raya. Dua aja yang mana bosui itu itu unda. Ia beran dua aja yang mana raya. Dua aja yang mana. Ia beru dua beri cerita. Wa akhir dawan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.